大家好，我是美厨娘丽丽。早餐不用出去买，把鸡蛋液、豆豉米饭中，用筷子搅一搅，出锅比馒头好吃。做法比包子简单，比油条营养健康，而且营养又美味。一起来看看我是怎么做的吧。首先准备一碗昨晚剩下的隔夜饭。很多朋友都不知道是米饭该怎么处理，有的人呢会直接扔掉，那就太浪费了。如果用来二次蒸的话，会比较软、比较稀，不好吃。那学会我这个做法呢，以后剩米饭就不用浪费了。我们把剩米饭放大碗中，戴上一次性的舌头给它抓散开。因为现在的剩米饭都是一坨一坨的，这样做出来的美食呢不够好吃。抓散好以后，先放一旁备用。接着准备一根玉米，给它对半掰断。再把玉米一粒一粒的剥下来，玉米呢不需要太多，只需要半根就可以。包好的玉米粒先放一旁备用。接着准备半根去皮的胡萝卜，先给它切成薄片，尽量切的薄一些，再切成细丝，最后再切成胡萝卜丁。切好后，放玉米的盘中，再准备一个红椒，把红椒蒂切下来，不要了。再把红椒对半切开，把红椒籽去掉，这样吃的时候就不会觉得辣了。再把红椒切成细丝，最后再切成红椒丁。切好后，放入盘中，再准备一个青椒，把青椒蒂切下来，不要了。再把青椒对半切开，把青椒籽去掉，去籽后再把青椒切成细丝，最后再切成青椒丁。切好后放入盘中，再准备几根小葱，先给它对半切开，再给它切成葱花。切好后放入盘中。再准备一个火腿肠，给它切成薄片，像视频中这样的薄片就可以。切好后放入盘中，锅中水提前烧开，把玉米和胡萝卜放入锅中，给它焯水两分钟，把玉米煮一下，因为玉米呢比较难煮熟，提前煮一下，等一下可以缩短烹饪的时间。烧开后再煮两分钟，两分钟后用漏勺控水捞出。放入盘中备用。接着准备三个鸡蛋，把它倒小碗中，用筷子搅散。搅散后，再把鸡蛋液均匀的淋在米饭上，再用筷子搅拌均匀，让每一粒米饭都能裹上一层鸡蛋液。搅匀后，再把玉米、胡萝卜丁、青椒丁、红椒丁和葱花全部倒进来，再来调一下味，加少食盐，加上的胡椒粉，其他任何调味料都不用放，用筷子搅拌均匀，让所有食材充分混合在一起。我每天都在用心的教做菜，您还一直没有给我点个小红心呢。一个小红心对您来说只是举手之劳。但是对于我来说，去高兴到睡不着觉。这个视频麻烦您帮忙点个免费的小红心吧，辛苦大家了。搅匀后，再往里边加一勺普通面粉。加面粉呢，主要起到粘合的作用。再继续用筷子搅拌均匀，顺着一个方向搅拌，最后搅拌至这样粘稠无颗粒状的菜糊。搅匀后，先放一旁备用。电饼铛提前预热，倒少许食用油，用刷子刷均匀。底部和锅盖都给它刷上食用油，可以防止粘连。油热后，再把菜糊倒进来，给它全部倒进来，再用铲子给它整理平整，摊成一个鸡蛋饼的形状。整理好以后，盖上盖子，开上下火，先煎两分钟，把大米鸡蛋饼煎至定型。两分钟后，我们打开盖子看看，表面微微发黄，像这样说明就已经定型了。
再利用一个大一点的盘子帮助它翻面。现在可以先关一会火，倒入两勺番茄酱，用刷子刷均匀，整个表面呢都给它刷上一层番茄酱，这样吃着会更香，酸酸甜甜的口感。番茄酱刷好后，再打入一个鸡蛋，用刷子刷均匀。整个表面呢，都要给它刷上一层蛋液。刷好后，再摆上刚切好的火腿肠片，像我这样转着圈的摆放，每隔一厘米呢，放上一块。全部摆放好以后，再盖上盖子，用上下火焖两分钟，把鸡蛋液焖至定型。两分钟后，我们打开盖子看看。现在的鸡蛋液已经定型了，再关一下火，在表面再撒上一层芝士碎，这样吃着芝士奶香味浓郁，孩子更爱吃。芝士碎呢，我们可以多放一些，这样拉丝效果会更好。芝士碎撒好后，再撒一些黑芝麻点缀一下，这样吃着会更香。全部放好后，再沿着锅边淋入少许的清水。防止等一下烙饼的时候底部烙糊了，然后盖上盖子，用最小火焖五分钟，把芝士碎焖至融化。五分钟后，我们打开盖子看看，哇，好香啊！现在的芝士碎已经融化了，像这样就可以出锅了。再利用一个大一点的盘子帮助它出锅，直接放到案板上。为了方便食用，给它切成小块。这里想怎么切就怎么切，我呢给它切成三角块，切的时候呢底部非常的酥脆，而且有一股浓浓的芝士奶香味，真的是太香了。切好之后装入盘中就可以美美的享用了。像这样一道营养又美味的米饭早餐鸡蛋饼就制作完成了，简单快手、香气逼人的米饭鸡蛋饼新做法就是它了。不仅好看，而且好吃。加了番茄酱，有酸酸甜甜的口感；加了芝士碎，还有浓浓的芝士奶香味。这个饼两面金黄酥脆，中间加了辣椒、玉米，还有孩子爱吃的火腿肠，营养非常丰富。这个味道真的是堪称一绝，连挑食的孩子也爱吃。以后剩米饭就不要二次蒸了，试试这样做。一样简单又好吃，喜欢的朋友就赶快收藏起来试试吧。好了，这视频就分享到这里了。这个视频麻烦您帮忙点个小红心，鼓励一下，非常感谢大家的支持。我们下个视频见，拜拜。